。这兵来将挡，水来土掩，实在不行啊，咱们像往年那般，这找个人替考也成啊。真不要脸！说什么呢？那你说？我真的考上了，那我不成读书人了？<笑>你呀、啊、你，我听说今年上艺馆的结业考试，第一名可以得到陛下的直接赏赐，入朝为官。你说到那个时候，荣华富贵，咱们可是想之不尽，用之不竭呀！不知廉耻！说什么呢你？哎，滚一边去！行了行了，喝酒。那我在这儿提前祝吴公子前程似锦。金榜题名，<笑>来，曹兄干！若大狱有女这种人入朝为官，真乃国之不幸，苍生之哀。哎，我受不了了！你说什么呢你？啊啊啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎别给你们！谢谢爷。来，恭喜大皇子！哎呦，您瞧我这张嘴，应该是恭喜太子殿下。<笑>你呀、啊，你呀、啊。<笑>哟，这不是我们二皇子殿下吗？来来来来来，参见太子殿下。嗯，太子殿下如果没什么事的话，臣弟先告退了。等等。嗯，这有的人呐，连规矩都不懂了吗？臣弟不知太子殿下是何意思。这皇室的规矩啊，你还是得再多学习学习才是啊！啊，别以为有了个前朝公主的母妃就恃宠而骄了。记住了，本太子才是嫡子，才是未来继承大统的人。你若聪明，或许本太子能容你；否则，就别怪为兄狠心了，啊！退下吧，臣弟先告退了。哎，下次再换个小的啊。是，来继续。子安如此认真读书，是为了上一馆的考试做准备吗？是的。考试准备没有错，可如今，兄长已是陛下钦点的上一馆助教了。如果子安也进入上一馆的话，可要与为兄一起努力啊。父亲已经叮嘱过了，在上一馆，要与兄长相互照应。哼，父亲说的是，我是杨家的嫡长子，又是上一馆的助教。若是子安真的进入了上一馆，那也应当是我这个兄长来照顾你才对呀、啊。是，那你现在就好好读书，准备考试，可千万别辜负了父亲对你的期望。啊，读书也别熬坏了身子。多谢兄长关心。这天色也不早了，为兄还有要事要处理，就先行一步了。兄长慢走。不行不行不行啊！二殿下，你就不要为难老夫了。老夫这事儿是断断不能做呀。李将军
，你是从小看着我长大的，我对权威并无任何野心。奈何皇兄，奈何太子殿下，处处针对于我，皇宫早就没有我的容身之处了。我有上一关，能把我一时太平。所以李将军，这次你一定得帮帮我。我真的很想在上一关读书。二殿下，陛下可知道此事啊？这个，你看看，你看看，我就知道二殿下你瞒着陛下吗？所以这事儿不能干啊！我绝对不能帮你，李将军。我只是打算暂时隐瞒。只要我考上了山医馆，我就立刻禀告父皇，父皇到时候一定会答应的。李将军，不行啊！李将军，就这一次，就这一次。对，就这一次，就这一次，就这一次啊！那就委屈李大将军。做我的远方舅父了，哎呀，我这还坐上国舅爷了啊！哎呦，恕老臣僭越，恕老臣僭越。舅父大人，我的身份还要请你帮我保密啊？那当然了，既然我帮助你，我肯定要保密啊。不过，二殿下，你这个名字你打算怎么办？嗯，李新远。为了避免有人注意，我已经特意将我的萧姓改为了李姓，这样就不会有人怀疑我跟皇室之间的关系了。没想到今日人竟然如此之多啊！好汉，英雄。爷爷，你怎么了？哎，又是这个臭豆腐。